message today is say yes to the king. И название моего послания сегодня скажи да королю. To your king. Своему королю, царю. Uh, we encounter two very interesting verses in the scripture that almost seem controversial. Когда мы читаем Писание, мы можем встретить два, э, два текста, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Первое место говорит о том, что мы спасены через милость, через благодать, а не через свои дела. В Ефесянам 2 глава, 8 стих. И это говорит... Восьмой-девятой стихи. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. But the second verse in James chapter 2, uh, verse 14, talks about having faith or having faith, yeah, but it's dead if we do not have works. Uh, I'm going to read uh, verse 14. Да, 14 стих. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith, but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye, and have a good day. Stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing. What does that do? So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead And useless. Now, someone are, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds. You say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. How foolish! Can't you see that faith without deeds is useless? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою и сделал моих. Ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? До этого места. Очень интересно понаблюдать, как эти два места из Писания могут быть такими разными, но вместе с тем говорить об одном. И я хочу поделиться одной библейской историей. Я не думаю, что мы будем читать за недостатком времени. Но все из вас знают историю из Фири, правильно? Царь Артаксеркс Threw a big banquet for all his nobles. Имел в один день большой банкет для всех своих подданных. And and uh, he requested his queen to come. И он попросил свою царицу, чтобы она пришла. Queen Vashti. Царицу Астин. Vashti, right? Astin. Mm -hmm. Okay, that's cool. I don't know what's different in Russian. Um, so Queen Vashti refused to come. Царица Астин отказалась прийти. She said, I'm not going to. Она сказала, я не приду. And the king got really, really mad. И царь очень разозлился. And when he, he, uh, had a council with his nobles, И когда он посовещался со своей знатью, he decided to replace her with a different queen. он принял решение заменить ее другой королевой. And that's where comes in. <coughs> И таким образом появляется царица Исфирь. 
And when time comes, Esther, um, Esther is, uh, is bold and speaks out. И когда приходит ее время, царица Эсфир, она показывает себя, проявляет себя достаточно твердо. She is not hiding, she is not saying no to the king. Она не прячется, она не говорит нет царю. She comes even when she's not called. Она приходит к нему даже тогда, когда не звана. Today Jesus, God is calling you to be active. Сегодня Бог, Иисус Христос, призывает тебя быть активным. Don't get me wrong, you're not saved by your deeds. Не поймите меня неправильно. Вы не спасены по своим делам. Вы спасены через веру, через благодать. Faith, Но когда у вас есть вера, тогда ваши дела автоматически из этого выходят. It, it Это результат вашей веры, когда вера становится активной. Queen Vashti was in a palace. Царица Астинь, она была во дворце. As, as metaphor, мы, если мы можем использовать это для сравнения, like это как уже факт того, что она спасена. Yes Но она не говорит да царю. And, and, and И затем ее заменяют. Она заменяется царицей, которая спасена через благодать, которую забирают с улицы. Yes Но эта царица, она готова сказать да, даже тогда, когда ее не просят. Yes. Даже тогда, когда она может быть убита через то, что говорит да. A lot of us say yes to different things in life. Многие из нас говорят да разным вещам в жизни. But a lot of those things might not be good things. Но некоторые из этих вещей могут быть совсем нехорошими. And you might be just find yourself saying no to God instead. И тогда вы можете найти себя в положении, когда этим вы говорите нет Богу. You will say no to God because you're so busy with the things you said yes to that do not matter. Вы говорите Богу нет через то, что вы говорите да делам, которые вас отвлекают от Бога. Uh, Я однажды видел видео на Ютубе. Там человек на инвалидном кресле. И он пылесосит в церкви. Это замечательное видео. Сегодня я хочу вам сказать, что если вы не хотите служить Богу, вы найдете любую причину, чтобы этого не делать. God, И, а если вы хотите служить, нет ничего, что может вас остановить. Моя жена работает ночи. Я провожу всю ночь с ребенком. Каждые два часа мне нужно просыпаться. Я не говорю это, чтобы похвалиться. You, но, я, но я вам говорю, что я все еще на сцене, и я все еще служу. Ничего не может тебя остановить от служения Богу. So Ты можешь быть спасен по благодати. Но покажи мне свою веру из твоих добрых дел. Пусть Бог вас всех благословит.